ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோல இருக்கிறோம் நம்மளுடைய ஆஃப் எலி ப்ரிப்பரேஷன் நம்மளுடைய ஆஃப் எலி ப்ரிப்பரேஷனை நம்ம எப்படி பண்ணலாம் ரொம்ப எஃபெக்டிவா வாட் ஆர் த மெத்தட்ஸ் வி கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோல நம்ம பேச போறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம உங்களுடைய பிரெயினை சீட் பண்றதுக்கான ஒரு கோட் ஒரு ஐடியா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸும் உங்களுக்காக நான் சொல்ல போறோம் அண்ட் இட் இஸ் ப்ரூவன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் டூ மினிட்ஸ் ரூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அண்ட் சீட் கோட்டும் நம்ம போட போறோம் நம்மளுடைய பிரெயின் நமக்காக ஒர்க் பண்றதுக்கு ஸோ ரொம்பவே சிம்பிளான இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் நீங்க எக்ஸாக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுடைய ஆஃப் அலி எக்ஸாம்ல வேற லெவல்ல மார்க் எடுக்கலாம் டவுட்டே கிடையாது ஸோ வாட் ஆர் தோஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம என்னென்ன டைமிங்ல என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சா நமக்கு இன்னும் எஃபெக்டிவா We can learn better. In this video, we will talk about a study plan. Ditto study plan. So what are the things? So our family preparation, best strategies for only 30 days. That is very effective. So we have a lot of students who come. What are the strategies? How do you learn? How do you follow ideas? How do you follow ideas? How do you follow ideas? They get frustrated. And how do you follow ideas? ஐடியா அப்படின்றதுனா பெரிய கொஸ்டின் மார்க் தான் ஸோ இந்த டூ மினிட் ரூல் வந்து ரொம்பவே ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய புக் ஆத்தர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஜேம்ஸ் கிளியர் ஃப்ரம் அட்டாமிக் ஹேபிட் ஸோ அவருமே வந்து ரொம்ப ஒரு அழகான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா டூ மினிட் ரூல் அப்படின்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வாட் எவர் த திங் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ நீங்க என்ன பண்ண போறீங்களோ அதை வந்து முதல் ரெண்டு நிமிஷம் கரெக்டா பண்ணணும் அந்த ரெண்டு நிமிஷம் அது எவ்வளவு பெரிய ஒர்க்கா இருந்தாலும் சரி பட் ஃபர்ஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் இட் ஷுட் பி வெரி ஈஸி ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம ஈஸியா ஒரு விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த விஷயம் எண்ட் ஆகிற வரைக்குமே வி வில் ஃபாலோ அப்படின்றத ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதுக்கு இருக்கு என்னன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் இல்ல ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இல்ல ஒரு டென் கிலோமீட்டர்ஸ்னா ஓடணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் நமக்கு பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர் நான் இன்னைக்கு ஓடணுமே அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததும் ஷூ போடணும் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் பட் இது நம்ம கண்டினியூவா பண்ணும் போது நம்மளுடைய பிரெயின் அடாப்ட் ஆயிடும் ஷூ போடுறது ரொம்ப ஈஸி ஷூ போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நடக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனா இந்த ரெண்டு விஷயத்த நம்ம சரியா பண்ணிட்டோம்னா நம்ம பிரெயின் அந்த ஃபைவ் கே கிலோமீட்டர்ஸ சாரி ஃபைவ் கே என்று ஃபைவ் தௌசண்ட் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸோ இல்லை டென் கிலோமீட்டர்ஸோ ரொம்ப ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணிடுவோம் ஸோ முதல் ரெண்டு நிமிஷம் எந்த ஒரு ஒர்க்கா இருந்தாலும் சரி அதை ஈஸியா எப்படி கொண்டு போக முடியுமோ அப்படி கொண்டு போனோம்னா அது நமக்கு ஒரு ஹேபிட்டாவே ஃபார்ம் ஆயிடுதா அதுக்கப்புறம் பாருங்களேன் நமக்கு வந்து ஒரு 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 பெரிய ஒரு விஷயத்த நான் படிக்கணும் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா அந்த நோட்டை ஓபன் பண்ணி நம்ம முன்னாடி வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஒரு டென் மினிட்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப ஈஸி அப்போ ஈஸியான ஒர்க்க முதல்ல படிச்சுட்டீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஒர்க் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் அதாவது ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாங்க ஹேபிட் மஸ்ட் பி பப்ளிஷ்ட் பிஃபோர் இட் கேன் பி இம்ப்ரூவ் ஒரு ஹேபிட்டை நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல அதை நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணணுமா முதல்ல நீங்க அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் நான் வந்து ஒரு பெரிய சூப்பர் ஹீரோ ஆகணும் நான் வந்து பிஹெச்டி எடுக்கணும் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கணும் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அத்லெட்ல வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பிராக்டிஸ் இல்லையா அப்போ ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதை ஹேபிட்டா கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் அதை நீங்க முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கணும் கரெக்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கணும் நான் வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் நான் தொடர்ந்து படிக்க போறேன் அப்படின்னா முதல் விஷயம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு கிரேசியா தான் இருக்கும் முதல்ல நீங்க புக் எடுத்து உக்காரணும் புக் எடுத்து உக்காரது ரொம்ப ஈஸி அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய ஆக்டிவிட்டிய ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஸ்டார்டிங் டூ மினிட்ஸ் அது ஈஸியா பிரிச்சுட்டீங்கன்னா ஃபர்தரா உங்களுக்கு மூவ் பண்றதுக்கு ரொம்பவே அழகா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒருத்தர் ஒரு ஆத்தர் வந்து இந்த சாரி ஒரு பர்சன் வந்து இந்த ஆத்தருக்கு ஒன்னு எழ
அவர் வந்து ஒரு வருஷத்துல நூறு பவுண்டு வந்து அவர் எடைய குறைச்சாரு அவர் எப்படி சொல்றாருன்னா இந்த டூ மினிட் ரூல் தான் அவர் ஃபாலோ பண்ணாரா என்ன பண்ணாரா அவர் வந்து வீட்டுல இருந்து கிளம்பி ஜிம்முக்கு போயிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் உக்கார வரும் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போயிட்டு வரோம் மறுபடியும் இன்னொரு நாள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்புறம் வீட்டுக்கு போயிட்டு வர ஒர்க் அவுட்டே பண்ண மாட்டாராம் சும்மா உக்காந்துட்டு போயிட்டு வர உக்காந்துட்டு போயிட்டு வர உக்காந்துட்டு போயிட்டு வர ஆனா ஒரு சட்டிங் ஸ்டேஜ்ல இந்த பிரெயின் சொல்லிச்சாண்டி அந்த பைத்தியக்காரா நீ உங்க வீட்டுல இருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஜிம்முக்கு வந்து உக்காரத்துக்கா நீ வந்திருக்க அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது அவரு ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சாராம் சோ அதுதான் இங்க ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க பிஃபோர் இட் கேன் பி இம்ப்ரூவ் அப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் உக்காந்துட்டு இருந்த அந்த பர்சன் அதுக்கு அடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி அவருடைய எடைய குறைச்சாரு சோ நீங்களும் ஐடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப நீங்க படிக்கணும்னு முடிவு பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் புக் எடுத்து ஒரு இடத்துல உக்காரங்க அது ரொம்ப முக்கியம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஒரே விஷயத்த ஒரே இடத்துல ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நம்ம பிரெயின் இன்னும் ஈஸியா அடாப்ட் ஆகுமா ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல நான் உக்காந்து மெடிடேஷன் அது அதுக்கு மட்டும்தான் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல நான் படிக்க போறேன்னா அது அதுக்கு மட்டும்தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பிளேஸை சூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைம் அந்த டைமும் நீங்கள் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒரே டைமில் மெயின்டைன் பண்ணும்போது நம்ம பிரெயின் ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகும் அப்படின்னு சயின்டிஃபிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் உங்களுக்கு நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ நமக்கு வந்து சீட் கோடு என்ன அது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் நம்ம பிரெயினுக்கு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் நம்ம ஜிடி கேம்ஸ் எல்லாம் சீட் கோடு கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ சிமிலர் டு தட் So what was that? அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் இது வந்து உங்களுடைய வீக் டேஸ்ல மண்டே டு ஃப்ரைடே நீங்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஃபென்டாஸ்டிக் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஸோ மார்னிங் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு எழுதணும் சார் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவா ரொம்ப கஷ்டமாச்சே சார் ஆனா அதாவது நமக்கு வந்து தேங்காய் வேணும்னா மரத்துல ஏறி தான் ஆகணும் இல்லையா இளைஞர் வேணும்னா மரத்துல ஏறி தான் ஆகணும் அப்போ உங்களுக்கு மார்க் வேணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் ஸோ ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு எழும்புறீங்க ஆஃபீல் வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதோடைய ரிசல்ட்ஸை பார்த்து உங்களுடைய ரிவிஷன் எக்ஸாம் உங்களுடைய ஆனுவல் எக்ஸாமுக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸோ ஒரு ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே தப்பு இல்லையே நம்ம எவ்வளோ ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் தேவையில்லாத ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நாள் நம்ம ட்ரை பண்ணி அதை அடிக்ட் ஆகிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது நம்மளுடைய லைஃப்பை அப்கிரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ஏன் தேர்ட்டி டேஸ் அதுலேயும் ஒரு ஏழு நாள் ஒரு ஒன்பது நாள் குறைச்சிருவோமே இருபத்தி ஒரு நாள் இதை ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கலாம் எஃபெக்டிவாக இருக்கா அப்படின்றத ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிளம்புறீங்க ஃபைவ் வரைக்கும் கால் மணி நேரம் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிறது நம்ம வாஷ்ரூம் போவோம் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு இருபது ஸ்குவாட்ஸ் சிட்டப் தோப்பு கரணம் ஒரு இருபது தோப்பு கரணம் போட போகிறோம் போட்டுட்டு நம்மளுடைய டேவை ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் தண்ணி மறக்காமல் எம்டி ஸ்டமக்கில் குடிக்கணும் பல் விளக்காமல் வாய் கொப்பிள் சேருங்க நல்லதுப்பா ரைட் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஃபைவ்ல இருந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஹார்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இது மூணுத்தில் எதனா ஒன்று தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனால் எல்லாமே ஈஸி தான் பட் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தியர் தே ஃபீல் சம் வாட் டிஃபிகல்ட் அப்போ நம்ம இதெல்லாம் ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறோம் காலையில் அஞ்சுலேருந்து அஞ்சு ஒன்பது மார்னிங் டைம் ஹார்டான சப்ஜெக்டை படித்தோன்னா நம்மளுடைய என்டையர் டே ரொம்ப நல்லா போகும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டைம் வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டு டைம் நம்ம அட்மாஸ்பியரில் நிறைய ஆக்சிஜன் பியூர் ஆக்சிஜன் இருக்கக்கூடிய நேரமும் அதுதான் ஸோ அந்த டைமில் நம்ம படிக்கும்போது வி ஃபீல் மோர் ஃப்ரெஷ் அதனால் டஃப்பான ஒரு சப்ஜெக்டை மார்னிங் டைம் படிக்கிறது தான் அட்வைசபிள் ஸோ ஃபைவ் டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸில் இதில் எதுனா ஒரு சப்ஜெக்டை எடுக்கிறோம் ஃபைவ் ஃபிஃப்டிலேருந்து சிக்ஸ் ஒரு பத்து நிமிஷம் பிரேக்கு மறுபடியும் சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இங்கே நீங்கள் மேக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இங்கே கோவித் ஃபிசிக்ஸ் இங்கே ஃபிசிக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா கோவித் மேக்ஸ் ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மார்னிங் கொஞ்சம் கேல்குலேஷன் மாதிரி இருந்ததுன்னா வில் பி பெட்டர் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி எதுனா ஒன்று ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஐம்பது நிமிஷம் தான் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து பொம்மோண்டோரோ டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐம்பது
அங்கே நம்ம நம்ம ரொம்ப பேசியிருப்போம் ரொம்ப விளையாண்டுருப்போம் ஜாலியாக இருந்திருப்போம் சில நேரத்தில் டீச்சர்ஸ் நம்மளை கழுவி கழுவி ஊற்றிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் நடக்குது பட் என்ன தான் இருந்தாலுமே அது ஒரு என்ஜாயபிள் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் ரீவைண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது சரி சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு ஈவினிங் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி இங்கே தான் நம்ம சீட் கோடு அப்ளை பண்ண போகிறோம் என்ன அப்ளை பண்ண போகிறோம்னா மார்னிங் நம்ம ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபைவ் ஓ கிளாக் என்ன பண்ணமோ அதாவது இந்த எக்ஸசைஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஒரு சின்ன மெடிடேஷன் ஆகட்டும் அதை அப்படியே இந்த டைம்லேயும் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஏன் ஏன்னா இது நீங்கள் பண்ணும்போது நம்ம பிரெயின் ஓ தம்பி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கா போல அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்குமா அப்போ சிக்ஸ் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்குறோம் மார்னிங் என்ன பண்ணீங்களோ அதே ஆக்டிவிட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டு செவன் தேர்ட்டி சிஎஸ் இல்லை பயோ ரெண்டுத்துல இருந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் தான் அடுத்து ஒரு பிரேக் அடுத்து சிக்ஸ் செவன் ஃபார்ட்டி டு எயிட் தேர்ட்டி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இங்கே ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி போயிருந்தீங்கன்னா மேக்ஸ் போங்க இல்லை இங்கே எதனா ஒரு ரெண்டு சப்ஜெக்ட்னா மூணாவது சப்ஜெக்ட் ஆப்வியஸ்லி இங்கே தான் இருக்க போகுது ஸோ அங்கே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க எயிட் தேர்ட்டி டு நைன் டின்னர் முக்கியம் நைன் டு நைன் ஃபிஃப்டி மறுபடியும் டஃபஸ்ட் சப்ஜெக்ட் எப்படி பெட்டர் ஆப்ஷன் என்ன நீங்கள் அடுத்த நாள் காலையில் என்ன சப்ஜெக்ட் படிக்க போகிறீங்களோ அதை அதே சப்ஜெக்ட் முன்னாடி நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி படிக்கிறது பெட்டர் ஸோ டஃபஸ்ட் சப்ஜெக்டும் நம்ம தூங்குறதுக்கு முன்னாடி படிக்கிறதும் அட்வைசபிள் தான் அது நம்ம பிரெயினில் நல்லாவே நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது வீக் டேஸில் சார் வீக்கெண்ட்ஸ் நான் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு கொடுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஃப்கோர்ஸ் தேர் இஸ் இட் தேர் தேர் வி ஹாவ் வி ஹாவ் வி ஹாவ் த ஸ்கெடியூல் ஃபார் திஸ் டூ ஸோ வீக் எண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் லெட்ஸ் என்ஜாய் லேர்னிங் ஒரு எட்டு மணி நேரம் சார் கம்மியான டைம் வந்துட்டு வெறும் எட்டு மணி நேரம்னா ஜஸ்ட் மறுபடியும் அதே தான் இளநீர் வேணும்னா தென்னை மரம் ஏறி தான் ஆகணும் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்கெடியூல் நம்ம ரொம்ப காலையில் எழுந்திருக்கோம் ஒரு காலையில் ஒரு ஆறு மணிக்கு எழுந்திருப்போமே காலையில் ஆறு மணிலேருந்து ஆரம்பது டஃப்பான சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கே தெரியும் ஆரம்பதுலேருந்து ஏழு பிரேக்கு ஏழுலேருந்து ஏழு ஒன்பது மறுபடியும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் அதே அதே ஃபார்மெட் தான் இது ரெண்டு அவர் மேனேஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்டயர் டேவை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிடலாம் லாங் பிரேக் எவ்வளோ லாங் ரொம்ப லாங் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பிரேக் அழிச்சு நம்ம டென் ஓ கிளாக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி டென் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் அதே ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் ஸோ இங்கே மேக்ஸ்னா இங்கே ஃபிசிக்ஸ்னா இங்கே கெமிஸ்ட்ரி முடிஞ்சது மெயின் சப்ஜெக்ட்ஸை நம்ம பிஃபோர் மூணே முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு லாங் பிரேக் எவ்வளோ நேரம் ஒரு மூணு மணி நேரம் பிரேக் பாருங்க காலையில் ஆறு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஆறம்பது வரைக்கும் படிக்கிற ஏழு மணிலேருந்து ஏழு ஒம்பது ஓ கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அப்ராக்சிமேட் தான் ரெண்டு மணி நேரம்லாம் கிடையாது இது இல்லையா ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு இருபது நிமிஷம் கம்மி தான் அப்புறம் இங்கே ஒரு ஐம்பது நிமிஷம் ஸோ மூணு மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தோன்னா ரெண்டரை மணி நேரம் காலையில் படிக்க போகிறேன் அப்போ எங்களுடைய அநியாயமாக இல்லை வெறும் ரெண்டரை மணி நேரம் தான் படிக்க போகிறேன் எப்படி காலையில் ரெண்டரை மணி நேரம் அப்படியே ஒரு பெரிய பிரேக் எடுக்கணும் எப்போ பத்தொம்பதுலேருந்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஒன்று மூணு மணி நேரம் பிரேக்கு அப்போ ரெண்டு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ரெண்டுலேருந்து ரெண்டம்பது இங்கிலீஷ் தமிழ் ரெண்டம்பதுலேருந்து மூணு மறுபடியும் பிரேக்கு மறுபடியும் பெரிய பிரேக்கு ஏன்னா மூணு ரெண்ட ரெண்டம்பதில் விட்டுட்டு அஞ்சு மணிக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் மறுபடியும் ரெண்டரை மணி நேரம் பிரேக்கு யோசிச்சு பாரு காலையில் ரெண்டரை மணி நேரம் படிக்கிற மதியம் ஐம்பது நிமிஷம் படிக்கிற மறுபடியும் ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் பிரேக்கு அஞ்சு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் ஒரு ஐம்பது நிமிஷம் மறுபடியும் இங்கிலீஷோ தமிழோ படித்து முடிக்கிறோம் ஆறு மணிக்கு ஷார்ப்பாக மறுபடியும் நம்மளுடைய ஸ்கெடியூலை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஈவினிங் மாதிரி ஸோ ஆறு டு ஆறம்பது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் ஆரம்பது டு ஏழு பிரேக் பிரேக் முடிஞ்சு போச்சு அப்போது மறுபடியும் ஏழு டு ஏழம்பது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் ஏன்னா டஃப்பான சப்ஜெக்ட் சரியா அது முடிச்சுட்டு ஏழுலேருந்து ஏழம்பது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் ஏழம்பதில் எட்டு ஒரு மணி நேரம் பிரேக் அதாவது அதில் லன்ச்சு டின்னர் முடிக்கிறோம் வீட்டில் அம்மா அப்பா கூட ஜாலியாக இருக்கும் ஃபோனில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேச போகிறோம் எல்லாமே முடியுது கரெக்டாக எட்டு ஐம்பதுக்கு முடிச்சிடறோம் எட்டு ஐம்பதுலேருந்து ஒன்பது ஐம்பது
ஸோ அதை தான் நானும் சொல்கிறேன் டியர் சில்ட்ரன் நம்ம வந்து ரொம்ப நாள் இருக்க எக்ஸாமுக்குன்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் மினிட்டில் படித்து நம்ம பதட்டப்படுற பதட்டப்பட்டு இருக்கிறத விட ஒரு ஒவ்வொரு டே கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிங்களேன் இட் பிகம்ஸ் வெரி ஈஸி ஸோ உங்களுடைய பிரெயினும் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் நீங்களும் பதட்டப்பட மாட்டீங்க எக்ஸாம் ஃபியர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயம் கிளாஸில் டுவெல்த்தில் ஒரு பையன் இருக்கான் அப்படி தான் நல்லா படிப்பான் நல்லா ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுவான் நிறைய ஹோம் டெஸ்ட் எழுதிட்டு வருவான் ஆனால் பேப்பரில் ஒன்றுமே இருக்காது கை நட்டுங்கும் பயம் இந்த கான்ஃபிடென்ட் லெவல் இல்லை இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் ஸோ ரிலாக்ஸ்டாக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணுங்க இதை ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு இருபத்தி ஒரு நாள் ஃபாலோ பண்ணி பார்ப்போமே இந்த ஆள் என்ன தான் அப்படி டைம் டேபிள் போட்டிருக்கான் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ஃபாலோ பண்ணுவோம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஆஃபேலி செம்ம ரிசல்ட்ஸ் வரும் பயப்படவே வேண்டாம் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்